ഉണ്ടാവുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ എന്റെ ബിരിയാണിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി അത് വീണ ചേച്ചിയുടെ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയത് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ എന്റെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എന്താ ബിരിയാണി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കുക്കിങ്ങിനോടുള്ള പാഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഞാനതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ എൻ്റെ ബിരിയാണി അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ അവിടെ അരക്കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് വേണം ഒരു മുട്ട വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്താ ഗരം മസാല അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് മസാല ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മസാല എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം മാരിനേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി എണ്ണ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഓയിൽ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം അതിനുശേഷം ചൂടായി വരുമ്പോൾ കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് കിസ്മിസ് എടുക്കണമല്ലോ ഇവിടെ ആർക്കും ബിസിനസ് ഇഷ്ടമില്ല അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്യാഷ് നെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് ഏറെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് മസാലയ്ക്കും കൂടി ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം വന്നാൽ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് കോരി മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നിടം വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ കോരി മാറ്റാനുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവോള ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആ സെയിം എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കനും ഇടാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാട്ടോ ഇല്ല ബാക്കി വരുന്ന മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയ ഉണ്ടാക്കണം അത് നമുക്ക് മസാലയിൽ ഇടാനുള്ളതാണ് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് വറച്ചേക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ വെന്ത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വഴറ്റുന്നത്
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒണിയൻ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തേക്കണത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള വരണം ഒരെണ്ണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം എണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഓയിൽ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വേറെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് പിന്നെ ഉള്ളി ഞാൻ ഒരു ഉള്ളി ഒരു അഞ്ച് വലിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് വലിയ പച്ചമുളകും അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാല് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം ചെറിയ വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കൂട്ടം ഇതാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി എരിവ് കൂടുതലും വരുന്നത് മുളക് കൂടി നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ആ അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വഴറ്റി നന്നായിട്ട് ഇത് എണ്ണ തെളിയട്ടെ അതുവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്താ ഗരം മസാല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാവേ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ഇതൊരു തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു തക്കാളി മുഴുവനുണ്ട് അപ്പം അത് ഒരെണ്ണമാണേ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മസാലയുടെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും നമ്മൾ ഇതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സവോളയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ്നട്ടുമാണ് അത് കുറച്ച് രണ്ടും എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്താണ് വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് അടക്കി കൊടുക്കാം തൈരൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചൂട് വെള്ളമാണേ ഇപ്പം ഈ മസാല ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കുഴഞ്ഞ പരുവാകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പരുവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പോ വല്ലതും കുറവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അളക്കാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ദം ചെയ്യാനുള്ളത് കണ്ടു ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ അരി എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് ഞാനത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീരും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഏലയ്ക്കയും ഗ്രാമ്പുവും അതുപോലെ തന്നെ പട്ടയും പിന്നെ ബേലീഫും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അരിയിട്ട് എന്താ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഒന്ന് ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം അരി വെന്തെടുത്ത് നമ്മൾ ഊറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ആറിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം അതങ്ങനെ എടുത്തതാണ് അരി സോ 
തമ്മ ചെയ്യാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ചോറ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ്റെ ആ മസാല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ വാട്ടർ റോസ് വാട്ടറാണ് എടുത്തേക്കണത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ കിസ്മിസും കാജുവും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില പിന്നെ കുറച്ച് പുതിനയില മിൻറ്റ് ലീഫാണ് അതും ചേർത്തു പിന്നെ കുറച്ച് എന്താ കുരുമുളകും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണതാണ് ഇത്ര ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കല ആണ് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തേക്കണേ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് എന്താ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് റൈസാണ് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ കൊടുക്കാം ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോറും ചിക്കനും മൊത്തം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ചോറും രണ്ട് ലെയർ ചിക്കനും ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവേ വേണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ റോസ് വാട്ടർ ചേർത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ക്യാഷനട്ടും സവോളയും കിസ്മിസും കുരുമുളകും ഉള്ള അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കൊരു അടപ്പ് വെച്ച് ഇത് അടച്ചിട്ട് തീയിൽ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിൽ കൂടെ മൈദമാവ് എന്താ കുഴച്ചത് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിത് അവിടെ ഇതൊന്നും ചെയ്യണില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വെയിറ്റ് മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കണുള്ളൂ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് മൂടിക്കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിൽ കൂടെ മൈദമാവ് എന്താ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് സിം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഓറി എൻ്റെ കയ്യിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയോ മിസ്സായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഇടുന്നത് എങ്ങനെ മിസ്സായെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇടുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടിപൊളിയാണ് സൂപ്പറാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിരിയാണി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാനായി പോകും വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് എന്താ പാടുപെടേണ്ടി വരും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് എങ്കിലും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ സീരിയസ്ലി എനിക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താഴെ കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായി